ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു കാസർകോട് സ്വദേശിക്കുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധ സംശയിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ മാളുകൾ എന്നിവയും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് പൊതുസംവിധാനം കുറക്കണം ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കമ്പനികൾ ഒരുക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാഹിയിലെ മുഴുവൻ ബാറുകളും അടച്ചിടും മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് അടച്ചിടുകയെന്ന് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരി അബ്കാരി ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരവ് ടൂറിസം മേഖലയിലെ ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലുകൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ് അതേസമയം മദ്യവിൽപ്പന ഷോപ്പുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച ഭയത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കണ്ണൂർ കുതിക്കുന്നു വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെയും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളുടെ വിജയം കൂടിയായി ഇത് നാല് ദിവസത്തെ അതീവ ജാഗ്രതാ ഭയം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ആശ്വാസത്തിന് വഴിമാറുകയാണ് കൊറോണ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കുണ്ടാക്കിയത് കനത്ത നഷ്ടം സീസണിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകൾ അടച്ചതോടുകൂടി കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് മേഖലയ്ക്കുണ്ടായത് വേനലവധി കാലവും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ് കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗോ എയറിന്റെ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളും നിർത്തിവെച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ഗോ എയറിന്റെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി ഒന്നര കോടിയോളം രൂപയുടെ കുറവ് വരുമാനത്തിലുണ്ടായെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടായി പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് അറിയിച്ചു കൊറോണ ആശങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ പൂനെയിലെ വൈറോളജി ലാബിലേക്കാണ് പരിയാരത്ത് നിന്നും സാമ്പിളുകൾ അയച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും തിരുവനന്തപുരത്തും വൈറോളജി ലാബിനുള്ള സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ കൊറോണ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി കേരള ഹൈക്കോടതി രോഗ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അദാലത്തുകൾ രണ്ടാഴ്ച നിർത്തിവെക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിച്ചു കോടതി മുറിയിൽ കേസുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കോടതിയിലെത്തുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഐ ഡി കാർഡുമായി കോടതിയിലെത്താം കോടതിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഗേറ്റിലും തെർമൽ സ്കാനിങ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത പരിശോധന ആരംഭിച്ചു രാത്രിയിലും പകലുമായി ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിവരുന്നത് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹാൻഡ് വാഷ് കോർണറിനാവശ്യമായ സിംഗും ഹാൻഡ്
കേരളത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നു കേരളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കൃഷി വ്യവസായം പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ധനകാര്യ മുതലായ രംഗങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വിതരണ വിവരക്കണക്ക് സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് ദേശീയ സ്ഥിതി വിവര കമ്മീഷന്റെ മുൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ പി സി മോഹനനെ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിക്കും മൂന്ന് വർഷമാണ് കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി തളിപ്പറമ്പിലെ മുതിർന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനോട് തളിപ്പറമ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വിശദീകരണം തേടി ബാങ്കിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ നിയമനത്തിന് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തുവെന്നാരോപിച്ച് മഹിളാ നേതാക്കളെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അസഭ്യം പറഞ്ഞു എന്ന പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി സംഭവത്തിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ കെ സുധാകരനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചമ്പരത്ത് അന്നദാനം മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വലഞ്ഞ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും എത്തിയവർക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം തുടങ്ങി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അന്നദാനം ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിയിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ തൃച്ചമ്പരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പദ്ധതിയിൽ ഇരുപതിന് ഉത്സവം സമാപിക്കുന്നതുവരെ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തും ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി പ്രശോഭ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പി രാഹുൽ പി രമേശൻ നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് മുരിയാട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പൂഞ്ഞമ്പായിലെ തെക്കുവ വീട്ടിൽ നൌഷാദിനെയാണ് പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ നൌഷാദിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചായിരുന്നു പീഡനം കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുകയായിരുന്നു കൂത്തുപറമ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നും വീണ സ്ത്രീക്ക് പരിക്ക് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സാജിദ ഹമീദ് പരിക്കുകളോടെ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മദ്രാസ് മെയിലിൽ നിന്നും അബദ്ധത്തിൽ താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രക്തബാങ്കിലേക്ക് രക്തദാനം നടത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ കെ ശ്രീജേഷ് ശ്രീരാമൻ ശ്രുതി പി അഖിൽ പി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രക്തബാങ്കുകളിൽ രക്തം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ രംഗത്തെത്തിയത് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഷൈന കെ മോഹനൻ എം വി ബാലൻ സെക്രട്ടറി എം കെ നാരായണൻകുട്ടി നിതാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഇരിട്ടി ആറളത്ത് ചെത്ത് തൊഴിലാളി തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് മരിച്ചു ആറളം ഫാം ഏഴാം ബ്ലോക്കിലെ അനീഷ് ആണ് മരിച്ചത് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം ഉടൻ ഇരിട്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടിയു അംഗമായ അനീഷ് ആറളം വളയഞ്ചാൽ കള്ള് ഷാപ്പിലെ ചെത്തു തൊഴിലാളിയാണ് പുളിക്കൽ ഏഴൂരിലെ രാജൻ സരോജിനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് എം വി സജിനയാണ് ഭാര്യ അനന്യ അലിന്യ ആൻവിഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് മൃതദേഹം വൈകിട്ടോടെ ആറളം ഫാം ഏഴാം ബ്ലോക്കിൽ സംസ്കരിക്കും തലശ്ശേരിയിൽ ജലമോഷണം തടയാൻ നടപടികൾ കർശനമാക്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആന്റി വാട്ടർ തഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡിനെ നിയോഗിച്ചു പൈപ്പിൽ നിന്നും കുടിവെള്ളം ചോർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ രണ്ട് ജലമോഷണം അധികൃതർ പിടികൂടിയിരുന്നു ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് തിരുവങ്ങാട് പുല്ലമ്പിലുമായിരുന്നു മോഷണം ഇവരിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ അധികൃതർ പിഴ ഈടാക്കി സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ആറുമാസം തടവുമാണ് ശിക്ഷ കുടിവെള്ളം മോഷ്ടിക്കുന്നത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി വടകരയിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഹിയറിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ അപേക്ഷകർ കൂട്ടമായി
കളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചംബരം സ്കൂളിൽ മോഷണം സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂൾ ബസിന്റെ ബാറ്ററി മോഷണം പോയി സ്റ്റാഫ് റൂമിലും കവർച്ചാശ്രമം നടന്നു പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്കൂൾ ബസിന്റെ ബാറ്ററി നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മനസ്സിലായത് വിരലടയാള വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യതയും വേഗതയും കുറക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന് മികച്ച സ്വീകരണം പയ്യനൂരിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഉൾപ്പെടെ കൈകഴുകുന്നതിനും ശുചീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും വ്യക്തി ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയും ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാർഡുകളിലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന വീടുകളിലെത്തി പൊതുപരിപാടികൾ വിവാഹങ്ങൾ ഗൃഹപ്രവേശം പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ എന്നിവ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ലളിതമായി നടത്തുന്നതിനോ നോട്ടീസ് നൽകി ബോധവൽക്കരണം നൽകും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ പതിനാല് ദിവസം വീടുകളിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ കഴിയേണ്ടതാണെന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നവർ നേരിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ പോകാതെ ദിശാ നമ്പറായ പത്ത് അമ്പത്തിയാറിൽ വിളിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അനിത വേണു പറഞ്ഞു പയ്യോളിയിലെ ബീച്ച് റോഡ് നവീകരണത്തിൽ അപാകതയെന്ന ആരോപണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഔവിച്ചാൽ നിർമ്മാണം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടയില ഇടയാക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും പറയുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ നഗരസഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈ വളർത്തുകയാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നത് ടൌണിൽ നിന്നും ജലം ഒഴുകേണ്ട ഓവിച്ചാൽ ബീച്ച് റോഡിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ വരെ മാത്രമാണ് നിർമ്മാണം മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുണ്ടേരി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബോധവൽക്കരണവും ജാഗ്രതാ ക്യാമ്പയിനും നടന്നു മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പങ്കജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ പി അഷ്റഫ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സെക്രട്ടറി കെ പ്രകാശൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി പി സലീം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ പി സി അഹമ്മദ് കുട്ടി കെ പി പത്മിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ മട്ടനൂർ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പഴശ്ശിയിലെ റൈസ് കൈനിയിലെ മുഹമ്മദ് മുസമ്മിൽ എന്നിവരെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് സഹിതം പിടികൂടിയത് റൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ഗ്രാമും മുസമ്മിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രാമുമാണ് പിടികൂടിയത് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ടി കെ വിനോദന്റെയും ആനന്ദകൃഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ധന നികുതി വർധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചക്രാസ്തംഭന സമരം നടത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നികുതി വർധന കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ജെയിംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ധന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മട്ടണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്രസ്തംഭന സമരം നടത്തി ബസ് പരിസരത്ത് നടത്തിയ സമരം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി വിനീഷ് ഉള്ളിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഫർസീൻ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ രാജേഷ് കെ പ്രശാന്തൻ ആർ കെ നവീൻ കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തലശ്ശേരിയിൽ ചക്രസ്തംഭന സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു തലശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി വി അക്ഷയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജമാൻ ശ്രീനാഥ് ഒളവിലം എം വി ജിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ ചക്രസ്തംഭന സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത് കുവേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വി രാഹുൽ ശ്രീജേഷ് കൊയിലേരിയൻ കെ എസ് യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ടി അഭിജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമസ്കാരം